Автобус до Одессы отправился из Варны строго по расписанию. Мы выезжали в полуторамесячное новогоднее путешествие, планируя посетить пять стран, если не считать Румынию и Молдову, которые за несколько часов проедем транзитом, не выходя на улицу. А затем я собирался еще на месяц-два остаться в Киеве. Через день я надеюсь подать документы на справку из МИДа, получение которой вплотную приблизит меня к приобретению украинского гражданства. Задача, которую я поставил перед собой почти два года назад, когда узнал, что в ближайшее время решено провести референдум о фактически пожизненном праве Путина оставаться российским президентом. Затем долгое время все было закрыто из-за ковида. Ну а за последние полгода я, можно сказать, изучил путь из Болгарии в Украину, прямо как дорогу от Калининграда до польского Гданьска, по которой мы ездили на автобусах один, а то и два раза в месяц все те три с половиной года, которые довелось жить в самом западном регионе России. Тогда, правда, границу пересекали, чтобы купить вкусных и дешевых польских колбас и сыров, ну и, естественно, попутешествовать. Сейчас же главная цель, помимо, собственно, путешествий, обезопасить себя от далеко идущих последствий референдума, к которому я, кстати, весьма серьезно готовился, тренируясь легким движением руки рисовать фигу. Официально предлагалось проголосовать за поправки в 41 статью Конституции от внесения в нее упоминаний Бога, фраз о преемственности СССР до введения понятия внутренних угроз и перераспределения полномочий от других ветвей власти в пользу президента. Но идя летним воскресным днем в консульство России в Варне, для того, чтобы исполнить свой гражданский долг, я четко понимал, что все это задумано только для одного – обнулить счетчик президентств Путина. Чтобы с 2024 года начался отчет двух новых шестилетних сроков нахождения его на вершине власти. Еще сравнительно недавно я недоумевал, как жители, ставших впоследствии авторитарными стран, сами выбирали для себя такую участь. А тут довелось в чем-то подобном поучаствовать. Хожу я, кстати, на все выборы. И, если честно, лишь благодаря тому, что в 2000 году мне было только 17, могу гордо заявить, что ни разу не голосовал за Путина. В последние часы минувшего тысячелетия я, как и многие россияне, очень радовался тому, что Ельцин решил уйти, оставив вместо себя кого-то молодого. Но ощущение, что что-то пошло не так, появилось быстро, и в 2004 я проголосовал против всех. Спустя четыре года на выборах временно исполняющего обязанности президента Путина Дмитрия Медведева такой опции уже не было. Поэтому выбирать, какая из четырех фамилий в бюллетене станет кандидатом против всех, пришлось при помощи монеты, у которой, как известно, как раз четыре устойчивых состояния. Выпало ребро, и при всем моем отношении к коммунистической партии, буквально на краю земли, совсем рядом с мысом Канин-Нос, омываемым одновременно Белым и Баренцевым морями, по указанию монетки пришлось проголосовать за коммуниста. Повезло, что она в воздухе не зависла, было бы еще печальнее. Во время следующих президентских выборов я снова был в путешествии, и перед ним специально съездил в регион прописки за открепительным удостоверением. Тогда ожидаемо выбирали Путина, преодолевшего в первый раз конституционное ограничение в два президентских срока подряд благодаря своему послушному в Рио. А я уже знал, что если испортить бюллетень, его посчитают отдельно, как минимум должны. Ну а в 2018-м, будучи наблюдателем, вернее даже членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса, я смог убедиться в том, что испорченные бюллетени действительно считают. Да и результаты совсем не обязательно фальсифицировать, и так набирается нужный процент. Вероятно, именно вследствие этого открытия мы тогда решили не возвращаться из заранее запланированной на то лето поездки по полутора десяткам стран. А сейчас, после референдума, я так плотно занялся вопросом получения украинского гражданства, что Одесский вокзал, в том числе в раннее утреннее время, стал для меня привычным местом. В общем, если все пройдет успешно, из этого путешествия я вернусь уже с синим паспортом, страны, жители которой, несмотря на все проблемы, за 20 лет независимости много раз показали, что не хотят обратно в тоталитарное прошлое. 
И уж точно могу утверждать, что хоть что-то делал для предотвращения скатывания в диктатуру страны моего второго гражданства. Первое это было рождению Советского Союза, который в итоге не прошел испытания временем. Утренней электричкой мы отправились в Белгород-Днестровский, один из древнейших городов современной Украины. Возле курортного поселка Затока железная дорога почти вплотную подходит к морскому побережью. Правда, промозглая декабрьская погода, ветер и сильные волны не создавали пляжного настроения, но в курортный сезон на побережье приезжает столько народу, что возникают трудности с поиском свободного места не то чтобы для зонтика от солнца, а даже для полотенца. По подъемному мосту мы пересекли пролив, соединяющий Днестровский лиман и Черное море. В 1998 году состоялось празднование двух с половиной тысячелетия Белгорода. Понятно, что дата весьма условная, но то, что этот город, сменивший 16 названий, имеет очень древнюю историю – факт. Сейчас здесь проживает около 48 тысяч человек. А весь район последние годы официально считается экологически чистой зоной. Минуя центр, мы направились к главной достопримечательности – старинной крепости. Как и полагается таким сооружением, здесь есть и подземелья, и своя девичья башня. Согласно местной легенде, в нее была замурована дочь одного из молдавских господарей по приказу собственного отца, узнавшего, что она возглавляла отряд разбойников, а деньги, которые взяла на строительство монастыря, использовала совсем по другому назначению. Возле крепости видны результаты масштабных раскопок. В пятом веке до нашей эры древние греки основали здесь город Тира, который достиг своего расцвета в два последующих столетия, а затем был разрушен гетами. В середине первого века нашей эры город восстановили римляне, затем он перешел во владение Византии, а потом его история теряется. А вот то, что в августе 1484 года туркам удалось захватить уже стоявшую здесь мощную крепость, известно точно. Со сменой господствующей религии менялись и культовые сооружения, места христианских храмов занимали минареты. Со второй половины 18 века Акерман, в переводе с тюркского «белая крепость», захватывался во всех трех русско-турецких войнах. Но первые два раза возвращался обратно по мирным договорам и вошел в состав Российской империи только с третьей попытки. А с 1918 по 40 годы здесь была Румыния. Историки расходятся во мнении о том, кем и при каких именно обстоятельствах была заложена крепость. Но ко второй половине XIII века этот регион завоевывает Золотая Орда, у которой впоследствии права на использование территорий, в том числе современного Белгорода, приобретают генуэзцы и строят здесь один из крупнейших портов своей республики. Большой торговый оборот требует и хорошей защиты, поэтому неудивительно, что в этот период времени возводятся мощные укрепления. После утери Золотой Ордой, а вместе с ней и генуэзцами Днестровского лимана, крепость вошла в состав Молдавского княжества, активно развивавшегося и расширявшегося в то время. Со второй половины 15-го столетия при Стефане Великом велось очень мощное строительство и модернизация укреплений на территории всей Молдовы. Белгородская крепость наравне с Килией являлась одним из самых важных приморских и приграничных укреплений, поэтому находилась под постоянным контролем господарей. Тем не менее, после тщательной подготовки турки смогли завладеть этими территориями, заметно расширив свое влияние и ослабив соседние княжества. Общая площадь крепости – 9 гектаров. Это самое большое сохранившееся средневековое укрепление в Украине и одно из крупнейших в Европе. Самая защищенная территория – цитадель. Здесь за высокими стенами размещался комендант и высшие офицеры. Хранилась казна, а в подземельях содержались заключенные. Снаружи располагался гарнизонный двор, а за ним гражданский. 
Он также был обнесен толстыми стенами, а при возникновении опасности на его территории находили укрытие жители всего города и окрестных сел. По периметру было построено 34 башни, которые регулярно модернизировались вместе с появлением новых видов вооружения. Между крепостью и берегом располагался портовый двор, на территории которого находились в том числе карантинные склады. Для предотвращения эпидемий все прибывающие товары должны были пролежать на них в течение 40 дней. Сейчас грузовой порт расположен за городом в трех километрах южнее, а здесь в исторической части остался только причал для яхт. Также вдоль побережья размещаются пляж, база отдыха и различные рестораны. Но зимой, да еще и при таком сильном ветре, они не очень актуальны. А вот крепость в любое время года поражает своей мощью. Кстати, и она подвергается воздействию стихии. Для того, чтобы предотвратить разрушение из-за размытия грунта, контрфорсы строили и в средние века, и в прошлом столетии, и в наше время. Последние были возведены всего пять лет назад. От крепости до железнодорожного вокзала мы вновь прогулялись пешком. Расстояния здесь небольшие, хотя при желании можно воспользоваться одним из четырех автобусных маршрутов. Но спешить было некуда. Наш поезд отправлялся поздно вечером. У Миши за день работы накопилось немного. И наиболее полезное, что он успел сделать вечером, предоставить теплое и мягкое лежачее место для котенка. У меня в сегодняшнем рабочем графике стояло проведение только двух уроков русского языка. Что бы мы делали без интернета? Уж точно так много бы не путешествовали. От этой станции отправляются электрички до Одессы, а также поезда в Измаил, Черновце и Киев. Вагоны, идущие в украинскую столицу, казались почти пустыми. Но впечатление было обманчиво. Через два часа поезд прибудет в Одессу, и почти все места окажутся занятыми. В следующем выпуске путешественники оценят новогоднюю иллюминацию центра украинской столицы и увидят средневековый Киев, посетив раскопки под почтовой площадью.